पर्सन बराबर होती थी तुम प्रभु को देखते थे प्रभु तुमको देखते थे उसमें से आवाज आती थी तो आप भी सुनते थे और प्रभु जी तो सुनते ही सुनते हैं प्रभु जी ने तुम्हारा पांच तत्व का पिंजरा बनाया क्या चित जल गगन समीरा तुम्हारे अधम शरीर को बनाया इस नर मानो फूल को बनाया इस सच्चे मनुष्य रूपी मानो फूल मंदिर को बनाया चाहे स्त्री हो या पुरुष हो ये मनुष्य रूपी मानो फूल एक मंदिर है घट भी है और इसमें घाट भी है और ये मंदिर है इसमें दरवाजा भी है तो इसको प्रभु ने पांच तत्व से बनाया छिप जल पावक गगन समीर जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि पांच तत्व और ये पांचों तत्व जब शरीर छूटेगा तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा प्रेमियों धर्म द्वार खोल है दरवाजा सत गुरु दरवाजा सच्चाई का दरवाजा खोल देती और अनहद बाजा शत्रु का उस स्वामी का बजता यहां भी दस प्रकार के बाजे बजते हैं उधर भी दस प्रकार के बजते हैं इधर तो गिन ले तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 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 दस कौन है देखो गिटार बजता है सरस्वती का सितार बजता है नारद की वीणा बजती है इसी तरह सब प्रभुओं का अलग अलग शंकर जी का डमरू बजता है तो विष्णु जी का शंख बजता है मतलब अलग अलग सबके बाजे बजते रहते दस प्रकार के बाजे ढोल नगाड़ा मधुर डफ बाजे और ये ढोल नगाड़े दूसरे दाम पर बसते हैं मधुर डप तो डप और डपली किसको किस तरह से कैसे क्या मिल जाए कुछ भी पता नहीं है सांची सदगुरु को पता है तो अंदर में भाई दस प्रकार के बाजे बज रहे इन दसों प्रकार के बाजे में पहला बाजा घंटा पहला बाजा घंटा दूसरा बाजा संघ पहला है घंटा दूसरा है संघ और बज रहे दस प्रकार की छाट लिया कि अब बजा घंटा टन टना टन टन घन घना घन घन उसके बाद बजा संघ तो शरीर गया ये और उसी में गया मीर मीर तो पील अंदर घाट गागरी फोड़ो रे प्यारे देखो सिर वाजा अंदर
आए प्रेम पहले घंटा बजा फिर शंख बजा फिर शिव नेत्र आ गया शिव नेत्र खुला गागर का घट में घाट खुला फूटा अंदर शिव नेत्र आ गया शिव नेत्र से अंदर अब तमाम प्रकार के बाजों को देख रहे हैं बज रहे हैं खिलकत को देख रहे हैं पसारे को देख रहे हैं ब्रह्म को देख रहे हैं और इधर अभी तो घाट पर है तो राम जी के ही दर्शन होंगे और घाट पर स्वर्ग भी होता है दो चीजें राम जी और स्वर्ग इधर पृथ्वी लोग मृत लोग और उधर स्वर्ग लोग चाहो स्वर्ग लाग जाओ और गुरु महाराज ने राम से मिलने की बात की त्रिकाल दर्शी स्वर्ग की बात करते हैं पर गुरु महाराज ने राम जी से मिलने की बात की अरे हम तो राम जी के राम जी हमारे दया मिहार कर घट पट खोला दया मिहार के सहारे सहारे हम तो राम जी के राम जी हम मधुर मधुर गंटा जब बाजे गुरु दया से दर्शन पायो राम नाम जी गुण को गायो हम राम जी के राम जी हमारे और हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं कहीं गए नहीं है यही है अंदर में बैठे हुए हैं शब्द स्वरूपी संग है नहीं जग जाता संसार सभी लोग कहते हैं तो शब्द तो कान पे सुनाई पड़ता है इधर में और ये शब्द खींच करके वहां खड़ा करता है जहां का शब्द होता है पहले धाम का दूसरे धाम का हो तीसरे धाम का हो चौथे धाम का हो पांचवे का हो जहां का होगा वहां खड़ा करेगा और सदगुरु इस घाट पर उनकी बैठक है तो बैठी हुई तो सदगुरु जब बैठे हैं और उधर राम जी भी बैठे हैं कैसे कह दे कि राम जी नहीं देख लिए हम तो राम जी के राम जी हमारी हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे दोनों लोग हमारे हैं कोई गैर नहीं अब अंदर में गए राम जी ने मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड गण 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 ढन 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 लन लन 
अब दिखाई पड़ रहा है कि इसमें पृथ्वी भी घूम रही ये भी घूम रहा चांद भी घूम रहा असुर भी घूम रहा है क्या घूम रहा पूरा बहुत बड़ा उनका मोह हो गया उसके दर्शन तक किया इसीलिए कहते उदर मान जितना अंडा जरा है देखो बहु ब्रह्मांड है वो तो अपनी लीला को दिखाते हैं कि देखो यहां ये है जाने का दरवाजा बगल थे और राम जी अपने चमत्कार को दिखाते हैं कृष्ण भगवान ने जब मिट्टी खाई तो देखा यशोदा मैया ने कायल अल्लाह मिट्टी खाई था मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई का नहीं मुखोल लल्ला तूने मिट्टी खाई का नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई का नहीं मुखोल लल्ला मिट्टी खाई तो कहा लो मैया बोल रहे हैं अब जैसे ही मुख खोला उसने गड़ 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 घन 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 विराट स्वरूप आ रहा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है भाई साहब तो नहीं पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है अब पूरे ब्रह्मांड जब घूम रहा है वैशोदा मैया दन कि मेरे लल्ला के मुंह में क्या हो गया है थोड़ी देर के लिए तो उन्हें दर्शन हुआ फिर योग माया को इशारा किया फिर उसी तरह की मेरा लल्ले है कोई दूसरा नहीं है मिट्टी इसने नहीं खाई और धरती मैया के सम्मान के लिए उन्होंने मिट्टी आई तो गुरु जी तुमको बचाने के लिए प्रेमियों तुम्हें सब जुग दिखाने के लिए सब जुग आ गया है जो जानता है उसे पता है सतयुग आ चुका है ये नहीं कि कल युग जा रहा है सतयुग आ रहा है सतयुग आ गया है हम लिखवाते ही लेकिन जो जैसे लिखा जाता है लोग लिखते हैं तो कोई बात नहीं पर सतयुग आ गया है देखो एक राम की सेवा ना एक रावण की सेवा दोनों में जब टक्कर होगी तो विजय धर्म की होगी इधर कलयुग जी महाराज जाएंगे तो अपना कर्जा मांगेंगे और सतयुग जी महाराज झाड़ू मार करके सफाई करेंगे देव 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 जल्दी देव 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 ये जो देना बैंक है स्टेट बैंक है सिंडिकेट बैंक है या सेंट्रल बैंक है उसमें लोन ले लो फिर उसके बाद में वो पच्ची काटता है कि मेरा भैया देव अगर नहीं दोगे तो घर की कुड़ुक्की खेत की कुड़ुक्की होगी कि नहीं होगी तो वैसे सतयुग जी महाराज भैया इनका धूप कल युग जी महाराज लाभ हमारा नहीं तेरे घर की कुड़ुक्की तेरी नहीं लानी तो उनके वो कौन से घर की कुड़ुक्की करेंगे ये मिट्टी वाला नहीं इस मिट्टी के खिलौने की कुड़ुक्की होगी उसकी नीलामी होगी जब इसकी नीलामी होगी तो मिट्टी का खिलौना चकना चूर हो जाएगा खूब खावा खाया था अंडा खूब खाया था मांस खूब पी थी दारू खूब जकैती छिनैती की थी तो अब क्या होगा तेरे करम दंड तुझे मार कर भोगाएंगे जमराज चौरासी में तुझे अच्छे से बताए अच्छे से गन्ने के तेरे कोलू में आगे पीछे पीरे तो प्रेमियों बाबा जी ने क्या कहा शाकाहारी हो जाओ सदाचारी हो जाओ प्रेमियों बहुत से महात्मा हैं जाओ उनके यहां भीड़ लगी है सौ गाड़िया खड़ी है महात्मा जी हरि ओम तस्ता सोम राम 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 सीता राम सब कुछ बताते हैं ओम नमः शिवाय जो जो उनकी इच्छा होती है लेकिन कभी नहीं कहते तुम शाकाहारी हो वो जानते अगर इनसे कहेंगे शाकाहारी होना तो आई भाई नहीं करेंगे वो हमें जो मिल रहा हो मिलेगा नहीं लेकिन गुरु महाराज हमारे कहते थे कि शाकाहारी है और मैं भी यही कहता हूं शाकाहारी रहो और जो शाकाहारी हो वही इस मंदिर में दान करे और शाकाहारी नहीं है तो उसके एक पैसे की जरूरत नहीं तो प्रेमियों 
मंदिर का देवता शाकाहारी लोगों को पसंद करता है सदाचारी लोगों को पसंद करता है व्यभिचारी लोगों को पसंद नहीं करता तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता है पीने की व्यवस्था करता है हर प्रकार की व्यवस्था कर देता है और तुम्हें जो भी चाहत को चाहत पूरी करता है इसीलिए कहते चाहत है इधर सदगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला अगर सदगुरु की चाहत है धाम बड़ेला में आओ और यहाँ अनुभव अनुभूति होगी दिखाई सुनाई पड़ेगा तुम्हारे शिव नेत्र राम नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई खुल जाएगा अंदर में सुनाई भी पड़ेगा और दिखाई भी पड़ेगा क्यों इधर उधर भागते हो जाते हो और गिड़ गिड़ाते हो कि महाराज हम पर दया कर दो हमें दिखाई सुनाई पड़ने लगे हमें गुरु महाराज के दर्शन हो जाए महाराज जी के पास है कुछ नहीं तो महाराज जी ने जब उनको निर्धाम भेज दिया तो तुमको गुरु महाराज का दर्शन कहाँ से करा हमने निर्धाम भेजा नहीं हमारे गुरु महाराज हर प्रकार से हाजिर नाजिर प्रेम राम जी जब हर प्रकार से हैं प्रभु भोलेनाथ हैं हनुमान जी हैं कृष्ण भगवान हैं सब लोग जब हैं हर अनंत हर कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवान जब वो शब्द रूप से तो हमारे प्रभु भी हर प्रकार से चौथा महान यज्ञ होगा गुरु महाराज करवाएंगे और उसमें कई करोड़ नर नारी होंगे चाहे जमीन से आवे या आसमान से तो वहां जो यज्ञ होगी उस यज्ञ को कराने वाला चाहे जमीन से आवे या आसमान से काम तो होने होना है तो प्रेमियों लग करके सुमरन ध्यान भजन करो पंद्रह दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा धाम बड़ेला में आओगे तुम्हें पटकल कराया जाता है जिस तरह पढ़ाई में पटकल होता है उसी तरह यहाँ पटकल कराया जाता है इस तरह ध्यान करो इस तरह सुमरन करो इस तरह भजन करो नहीं बनता है ये करो नहीं बनता है वो करो सब चीजों को समझाया जाता है इस तरह आंख कंट्रोल करो इस तरह कान को कंट्रोल करो इस तरह मन को कंट्रोल करो अंदर में दिखाई पड़ेगा सुनाई पड़ेगा भोजन जम करके करो खाने के लिए छूटे जम करके और जम करके भजन करो पर अगर हीला हवाली करोगे तो तुम्हें दिखाई तो पड़ता है पर बताने में भी दिक्कत है सुनाई तो पड़ता है पर तुम्हें गाने में दिक्कत है स्वामी जी महाराज बताते रहते हैं तो एक पेज नहीं सैकड़ों पेज लिखो तुम देख रहे हो इस जगह कि जो कुछ स्वामी जी अंदर महाराज अंदर में प्रकट होती है प्रार्थना वही बोलते हैं हमारे पास रटी रटाई पट्टू टोटा प्रार्थना कोई भी एक दो लाइन हम सब जानते हैं और सबसे ज्यादा क्या जानते हैं मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा तो हम वो तो दाता है हम भिखारी है चौबीसों घंटे मांगते रहो मांगते रहो देते रहो ही दाता देते रहो जितने अधिक से अधिक मिल जाए उतने अच्छी बात है और देखो ये रात है रात में अब जाड़े का मौसम आएगा गर्मी जाएगी बरसात चल रही है जाड़े के मौसम में भजन अच्छे से अच्छा बनता है इसलिए लग करके आपको भजन करना है बोलो करोगे कि नहीं करोगे करोगे तो भजन आपको करना है नाम भजन में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा बहुत कुछ सुनाई पड़ेगा आपको मूर्ति मिलेगी आप अपने घर जाओगे तो जब घर जाओगे तभी कुछ होगा ब्रह्मा तैयारी करो रे प्यारे तैयारी करो रे प्यारे 
रहना सत गुरु जी के सारे सत गुरु जी के सारे ब्रह्म की तैयारी करो अब राम जी को देखा अब राम जी के बाद ब्रह्म पर चलो त्रिवेणी में स्नान करो और ब्रह्म जी के दर्शन करो और ब्रह्म की पूरी दया आ जाए पूरी कृपा हो जाए तो पार ब्रह्म पर चलो पार ब्रह्म पर माना सरो बहुत प्यारा है सुई गिर जाए तो दिखाई पड़ेगी कि कहा है निर्मल धारा है सुगंधित धारा है जल सीढ़िया चपला जैसी चमकने वाली है और चंदा तारा का प्रकाश है पूरा वही जीवात्मा स्नान करती है सारे फूलों को उतार देती है वहीं पर कहा जाता है कर्म बीज अब दिया जलाई आगे को अब सूरत कि कर्म भी जल गए आगे को सूरत अब चढ़ गई अब ये सूरत आने जाने लगी और ये सूरत वलवती हो गई और किगिरी से बच करके सरंगी बाजा बजने लगा तो देखा सुना समझा बाजे बजे और सब कुछ देखा प्रेमियों यहाँ हर कार्यक्रम पर प्रेमी आते हैं थोड़े आवे या ज्यादा पर साधना का कार्यक्रम नवरात्रि गुरु पूर्णिमा शिवरात्रि गुरु दादा महाराज का पावन भंडारा और भी कार्यक्रमों पर बराबर मालिक की दया होती है दिखाई सुनाई पड़ता है अनुभव अनुभूति होती है सब कुछ मालिक की दया हो जाती जरा बटन दबाओ भैया नहीं अपन यहाँ पर जल जाए तो अनुभव अनुभूति होती है मालिक की दया हो जाती है जब मालिक की दया हो जाएगी तो सारे काम बन जाएंगे शतगुरु पार मेर पर्वत जैसे आप कहते हैं हिमालय की अलख नंदा चोट वैसे सुरसर सरता विपिन अपारा नाना भात शिष्ट विस्तारा दूसरे धाम था तीसरे धाम पर उससे भी ज्यादा मड़ बाड़ा क्यों से सजी बात क्यारियां बगैची और निर्मल चीजें जनक विदेही थी निर्मोही थी वैसे निर्मोही बन जाओ मोह मत रख मान और लोभ क्यों चाहे पड़ेगा भोगना भरना पर हमें देते रहो भैया हम मांगता है हम मांगते रहते क्या गुरु महाराज ने कहा सकल समाज से भिक्षा दान मांग करके हमारा काम करना तो अभी तो कुछ भिक्षा मांगने गए नहीं मालिक ने जो दया किया वही हुआ सदगुरु 
स्वामी की दया है कृपा और कृपा का मतलब होता है कर तो पा इसको कहते हैं कृपा कर तब तो कृपा गुरु महाराज कृपा कर दी कर तो पा दया कर दीजिए तब तो ठीक है तो प्रेमियों तीसरा धाम चौथे धाम का वर्णन क्या है सर 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 चले बयारी सर 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 चले बयारी श्वेत देश मंगल उजियारी श्वेत देश मंगल उजियारी अब ये जीवात्मा सर 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 चलने लगी उड़ने लगी झार 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 प्रेम एक दिन की बात है मैं छप्पर के नीचे लेटा हुआ था गुरु महाराज ने कहा ध्यान कर लो थोड़ा ध्यान करें अंदर में बड़ी बड़ी गुफाएं कंदर आए बाग और बड़े बड़े पहाड़ और जब देखा था जैसे डांट पड़े वो अरे जैसे ऐसे बोले हजारों मील सन से कितनी दूर चलेंगे कुछ पता ही नहीं चले चलो 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 मालूम पड़ रहा है कि ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं सेना में कि फायर करो फौरन इस तरीके से और जब रील चलने लगती है तो भैया इंसान पागल हो जाता है इसीलिए कोई सुमिरन ध्यान भजन करना नहीं चाहता जब पता चलता है कि श्वास रोकने लगी कहा हम अब तो मरीन जाएंगे तो काहे करेंगे इसको छोड़ देता है लेकिन मरता कोई नहीं है श्वास छड़ी पड़ी उसके बाद भी श्वास एकदम मंद गति की हो जाती है एक मिनट में बारह बैठे बारह चले अट्ठारह तो बैठ करके जब बारह सांसे आई तो जब साधना में एक मिनट में बारह तो साधना में जब रहोगे तो तुम मिनट लगा करके देख लो एक मिनट में बारह नहीं आई जब तुम्हें होशे नहीं कि कहा क्या हो रहा है तो तुम्हें क्या पता कि बारह आई कि एक कहे बारह आई कि एक ही तो आई आयु इसी तरह तो वृत्त होती अब मन लग गया जब सांस धीरे से चली तो धीरे से दया हो गई धीरे से कृपा हो गई जब दया कृपा हो गई तो आनंद आ गया अब आप समझ रहे हो कि सारा काम गुरु महाराज कर ले तो सारा काम तो करते हैं पर तुम निमित्त मात बनकर बैठो तो जरा आधा घंटा पंद्रह मिनट अगर कुछ भी नहीं रुकता तो तुम शरीर को रोको जड़ कर गया एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया वो स्वामी संगत साध की कटे को अरे कम से कम साढ़े पंच मिनट बैठो बैठो तो जरा पर आप बैठने भी चाहते हमारी तरह कान में उंगली लगा लिया उसके बाद कहा सत्य लोग धाम पहुंचे कब पहुंचे कुछ पता नहीं अरे भाई जब ठीक से जागृत अवस्था में स्मरण करोगे ध्यान भजन करोगे तो शैन में भी दिखाई पड़ेगा पैन में भी दिखाई पड़ेगा आप कुछ करोगे नहीं तो ना सैन में दिखाई पड़ेगा ना बैन में दिखाई पड़ेगा तो कुछ करो कर डालो और अगर तुम्हें चाहत है अपने गुरु जी की अपने सदगुरु की तो धाम बड़ेला चले आओ 
तुम्हें अनुभव होगा दिखाई पड़ेगा गुरु महाराज के दर्शन होंगे जो पूरे सदगुरु हैं वक्त के मालिक हैं उनके तुमको दर्शन होंगे जो स्वामी है उस नामी के आपको दर्शन होंगे तो नामी के दर्शन करो और सुमरन ध्यान भजन करो जिससे तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिले और अपने परम धाम की प्राप्ति करो सत्य गुरु जय गुरु करो नती सतगुर